আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তানজিনা মাদ্রাসা থেকে এসে পড়েছি এসে চা বানাতে চলে গিয়েছি আর দেখি মেয়েরা বেলুন দিয়ে খেলা করতেছে আর আমার শাশুড়ি বসে যাচ্ছে চা বানানো হয়ে গেছে চা বানিয়ে এখন খেতে বসলাম সাবাকে ডিম দিয়েছি আর চা দিয়েছি আর বিস্কিট দিয়েও চা খাবে আর সারাকে চা দিব আর বিস্কিট দিব আর আমার শাশুড়িকেও দিব আমরা এখন বসে চা খাবো আমাদের সকালের নাস্তা আমার শাশুড়ি সকালে নাস্তা করেছে তাদের জন্য বোয়া ভত্তা বানিয়ে থুই আমি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম এসে চা বানিয়েছে এখন আমরা চা খাবো সাবার স্কুলে সময় হয়ে গেছে ও চলে যাচ্ছে ও যাওয়ার পর তারপর আমি দুপুরে রান্নাটা বসিয়ে দেব দুপুরে রান্না করতে এসে পড়লাম পুঁইশাকে লবণ আর কাঁচামরি দিয়ে দিয়েছি আর ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি পুঁইশাকটা ভাপে সেদ্ধ করে নিব তারপরে বাগার দেব সারা গোসল করে আসার পরে সারা টিচার এসে পড়েছে ওর টিচার আজকে সকালে এসেছে প্রায় সময় সকালেও আসে বিকাল তিনটার দিকেও আসে আজ সকালে এসেছে ও পড়তে বসেছে পুঁইশাক আমি বাগার দিয়ে ফেলেছি আমি একটু তেলটা বেশি হয়ে গেছে এই জন্য তার ওদিকে ছড়িয়ে মাঝখানে তেলটা জমিয়ে রেখেছে এখন আমি রান্না করব পাবদা মাছ পাবদা মাছটা তো কিভাবে রান্না করে তোমাদের আগে দেখিয়েছি আজ আর দেখাবো না এখন পেস্টটা বাদামি রং হলে তারপর ময় মশলা দিয়ে দিব পাবদা মাছটা প্রায় আমার হয়ে এসেছে এখন আমি নামিয়ে রাখবো তোমার পুরো রেসিপিটা আজ দেখালাম না আর একদিন দেখাবো পাবদা মাছের তরকারি তো হয়ে গেছে এখন রান্না করব মুরগির পাখনা ও সাল আর কিছু মাংস গতকালকে মুরগি এনেছিল সেই মুরগির সাল ও পাখনা রেখে দিয়েছিলাম কলিজা গিলা সেগুলো এখন ভুনা করব পেস্টটা বাদামি রং হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম আদা রসুন তারপর একটু পানি দিয়ে দিব তারপর একটু হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো লবণ দিয়ে মশলাটাকে আগে কষিয়ে নেব
মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি মুরগি সাল পাকনা কলিচা গিলা এর মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিব কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব এগুলো তরকিটা বলো গেছে আমি একটু নাড়া দিয়ে নিলাম আর একটা হাসির কাণ্ড করেছে আমার মেয়ে সারা और दादी जम्बूरा केटे तो से जम्बूरार चोकलाटा माथाय दिए सुंदर केटे टुपिर मतन बोलते से टुपी हो देख तो तरकारी कषण हो गए दिए दिए आलू आलू दिए एक नड़ाचाड़ा करार पर ए दिए दीब पानी পানি দেওয়ার পর একটু নাড়াচাড়া দেওয়ার পর এখন আমি দিয়ে দিলাম গরম মশলা ফাঁকি গরম মশলা ফাঁকি দেওয়ার পর আমি আর একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া দেব তরকারিটা আমার হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে রাখবো দেখো উপরে কি সুন্দর তেল ভাসতেছে আঠালো ঝোল হয়েছে আজ দুপুরে আমি কি কি রান্না করলাম আজ আমি রান্না করেছি মুরগি সাল পাকনা কলিজা গিলা পুঁইশাক ভাজি পাবদা মাছ তারপরে জলপাই টক ভাত তো আছে গোসল করে নামাজ পরে এসে ছোট মেয়েকে খাইয়ে দিচ্ছে ছোট মেয়ে খাওয়ানোর পর তারপরে আমরা সবাই এক এক করে খেতে বসলাম আমার খাওয়া হয়ে গেছে আমার শ্বশুর এখন তরিও খাচ্ছে শাশুড়িও খাচ্ছে বিকাল দিকটা আসলাম চা বানাতে আমি কিভাবে চা বানাই তাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি প্রথম পানি দিয়ে দিয়েছি এখানে প্রায় আমি চার কাপ চা বানাবো আমি পাঁচ কাপ পানি দিয়েছি পাঁচ কাপ না সাড়ে পাঁচ কাপ আর এক কাপের অর্ধেক দিয়েছি চার কাপ দিয়েছি আর এক কাপের অর্ধেক দিয়েছি তারপর আমি দুধ দিয়ে দিতেছি দুধ আমি একটু বেশি দিই দুধ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব এখন দিয়ে দেব চিনি চিনিটা যার যার স্বাদ মতন আমার ছেলেমেয়েরা টোস্ট বিস্কুট দিয়ে তো চাটা খাবে এই জন্য চিনির পরিমাণ একটু বেশি দেবো মিষ্টি না হলে এবার চাটা খেতে ভা মানে টোস্টটা খেতে ভালো লাগবে না আমি এখানে চার চামচ চিনি দিয়েছি 
চিনিটা বা তোমরা কমই দিতে পারো কমটা দিলেই বেশি ভালো লাগে কম দিয়ে চাটা বানালে তখন খেতে শুধু খেতে চাটা অনেক ভালো লাগে দিয়ে দিতেছি চাপাতি এখন ভালোভাবে সবগুলো মিক্সড করে নেব চিনি চা দুধ সব একসাথে দিয়ে দিয়েছি এতে করে চাটা খুবই ভালো হয় এতে করে চিনিটাও জাল হয় চাপাতিও জাল হয় দুধটাও জাল হয় মানে চাপাতি থেকে রঙটা ছড়িয়ে যায় বলক আসলে আমি জালটা কমিয়ে দিব আর দিতেছি সামান্য পরিমাণ একটু লবণ লবণটা দিলে চাটা খেতে অনেক স্বাদ লাগে চাটা বলক এসে গেছে এখন আমি একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব উপরে উঠেছে তো আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে এই ফ্যানাটা নিচের দিকে দিয়ে দেব তারপরে আমি চাটা অন্তত পনেরো মিনিট থেকে পনেরো মিনিট বা দশ মিনিট পর্যন্ত জাল দিব দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট জাল দিলে আস্তে আস্তে দুধটা ঘন হয় চিনিটাও জাল হয় চাপাতিটাও জাল হয় আমি পনেরো মিনিট ধরে জাল দিয়েছি দেখো উপরে কি সুন্দর সর উঠেছে সর হয়ে গেছে এখনই আমি একটু নাড়াচাড়া দিই আমি এখন নামিয়ে ফেলব চাটা এখন আমরা সবাই চা খেতে বসলাম দেখো টুস বিস্কুট দিয়ে কিভাবে চা খাচ্ছে আমার কাছে ভালোই লাগে টুস বিস্কুট দিয়ে চা খেতে আজ এই পর্যন্তই খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম